नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी विकास जाधव जिनियस कॉमर्स क्लासेसच्या वतीने जेव्हा कॉमर्स शाखेतील चार विषयाचा अभ्यासक्रम आपण चालू केलेला आहे त्यामध्ये एक विषय म्हणजे सचिवाची कार्यालय एस बी या विषयामध्ये आपण पाठीमागे तीन व्हिडिओ बनवलेले आहेत शेवटच्या व्हिडिओमध्ये आपण भाग म्हणजे काय आणि भागाची व्याख्या भागाची वैशिष्ट्य पाहिलेली आहेत आता या पुढं म्हणजे आजच्या भागामध्ये भागाचे प्रकार पाहिजे आहेत आपल्याला या भागाचे प्रकार पाहण्याच्या अगोदर आपण पाठीमागील व्हिडिओमध्ये जे काही भागाची व्याख्या पाहिली आहे ती पुन्हा एकदा पहा कंपनीच्या एकूण भागांवरती लहानात लहान घटक किंवा हिस्सा म्हणजेच भाग होईल पुन्हा एकदा व्याख्या बघा भागाची कंपनीच्या एकूण भाग भांडवलातील लहानात लहान घटक किंवा हिस्सा म्हणजेच काय होईल भाग होईल आणि आपण भागाची व्याख्या पाहिल्याच्यानंतर भागाची वैशिष्ट्य पाहिली होते भागाच्या वैशिष्ट्यामध्ये एक आपण शेवटचं वैशिष्ट्य पाहिलं होतं बहुतेक भागाचे प्रकार आता यामध्ये आपल्याला पाहायचं आहे भागाचे प्रकार मुख्य दोन पडलेले आहेत आपण ते पाहिले सुद्धा आहेत आणि त्यांची डिटेल मध्ये आपल्याला या पेड मध्ये माहिती पाहिजे आहे आता या ठिकाणी पहा कंपनी कायदा दोन हजार तेरा कलम त्रेचाळीस नुसार भागांचे मुख्य दोन प्रकार पडतात पुन्हा एकदा पहा कंपनी कायदा दोन हजार तेरा कलम त्रेचाळीस नुसार भागाचे मुख्य दोन प्रकार पडतात त्यामधला पहिला मुख्य प्रकार आहे बघा समहक्क भाग समहक्क भागाला दुसरे पर्याय नाव आहे साधारण भाग किंवा सर्वसाधारण भाग आणि दुसरा मुख्य प्रकार आहे अग्रहत्व भाग पुन्हा एकदा पहा भागाचे मुख्य प्रकार ते दोन त्यामधला पहिला कोणता आहे समहक्क भाग समहक्क भागाचं पर्याय नाव काय साधारण भाग किंवा सर्वसाधारण भाग आणि दुसरा मुख्य प्रकार कोणता आहे अग्रहक्क भाग आता आपल्याला या पेड मध्ये बघा आजच्या पेड मध्ये समहक्क भागाबद्दल थोडक्यामध्ये माहिती पाहिजे आहे आता समहक्क भागाची प्रस्तावना थोडक्यामध्ये पाहा किंवा थोडक्यात माहिती पहा जेव्हा एखादा व्यवसाय किंवा जेव्हा एखादी कोणताही व्यक्ती जेव्हा एखादा व्यवसाय सुरू करतो तेव्हा तो व्यवसाय सुरुवात करण्यासाठी भांडवलाची गरज असते आणि या अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहिलेल्या भांडवलाचे प्रकार दोन असतात पहिलं म्हणजे मालकीचं भांडवल आणि दुसरं म्हणजे कर्जा भांडवल मालकीचं भांडवल कोणतं आहे कर्जा भांडवल कोणतं आहे आपण पाहिलेलं आहे अगोदरच्या भागामध्ये आता कोणताही व्यवसाय हा व्यवसाय सुरुवात करण्यासाठी जे काही भांडवल असेल ते भांडवल जमा करत असतो आता या ठिकाणी बघा जो काही व्यवसाय असेल त्या व्यवसायाची सुरुवात करण्यासाठी सर्वात पहिल्यांदा मालकीच्या भांडवलाची गरज असते कोणत्या भांडवलाची मालकीच्या भांडवलाची गरज असते त्यामुळं जो काही व्यवसाय असेल तो व्यवसाय सुरुवात करण्यासाठी जो काही समहक्क भागधारक असेल तो समहक्क भागधारक हा आपल्याद्वारे मालकीच्या भांडवलाची काय करत असतो निर्मिती करत असतो म्हणजे समहक्क भागधारक व्यवसायाला कोणतं भांडवल देत असतात मालकीचे भांडवल देत असतात मालकीचे भांडवल म्हणजे कोणते स्वतःचा पैसा स्वतःच असलेला पैसा म्हणजे समहक्क भागधारक व्यवसायाची निर्मिती करण्यासाठी किंवा व्यवसायाची सुरुवात करण्यासाठी किंवा व्यवसायाची स्थापना करण्यासाठी आपल्या जवळील पैशाचा काय करत असतात वापर करत असतात आता या ठिकाणी आपल्याला सांगता येते समहक्क भागधारक हे व्यवसायाला मालकीचे भांडवल पुरवत असल्यामुळं समहक्क भागधारक हे व्यवसायाचे मालक असतात समहक्क भागधारक हे व्यवसायाला कोणतं भांडवल देतात मालकीचे भांडवल देतात त्यामुळे समहक्क भागधारक हे व्यवसायाचे कोण असतात मालक असतात समक्ष भागधारक व्यवसाय कोण असतात मालक म्हणजेच कारभारी समजा आपल्या बोली भाषेमध्ये ओके आता या ठिकाणी बघा समहक्क भागधारक हे व्यवसायाचे मालक असल्यामुळं या मालकांना व्यवसायामध्ये काही अधिकार मिळतात अधिकार का मिळतात कारण समहक्क भागधारक हे व्यवसाय कोण आहेत मालक मालक काय आहेत कारण ते व्यवसायाला कोणतं भांडवल द्यायला आहेत मालकीचं भांडवल म्हणजे कोणताही व्यवसाय हा समहक्क भागाशिवाय अस्तित्वात येत नाही म्हणजे व्यवसायाला जो व्यक्ती मालकीचे भांडवल पुरत असतो तो व्यक्ती कोण असतो व्यवसायाचा मालक असतो आणि मालकांना व्यवसाय काय मिळत असतात हक्क किंवा दुसरं म्हणतात त्यावेळेला अधिकार हक्क किंवा अधिकार मिळत असतात पुढे सांगायचं आपल्याला समहक्क भागधारकांनी केलेल्या गुंतवणुकीवर म्हणजेच त्यांनी दिलेल्या मालकीच्या फंडवर मोबदला म्हणून लाभांश दिला जातो समहक्क भागधारकांनी दिलेल्या मालकीच्या भांडवल काय म्हणून मोबदला म्हणून किंवा परतावा म्हणून कंपनीकडून किंवा व्यवसायाकडून दरवर्षी काय दिला जातो लाभांश दिला जातो हे थोडक्यामध्ये आपल्याला प्रस्तावना सांगता येईल पुन्हा एकदा प्रस्तावना पहा जेव्हा एखादी व्यक्ती एखाद्या व्यवसायाची सुरुवात करत असेल तेव्हा त्या व्यवसायासाठी लागणाऱ्या भांडवलात दोन प्रकारचे भांडवलाची आवश्यकता असते पहिलं म्हणजे मालकीचं भांडवल आणि दुसरं म्हणजे कर्ज भांडवल हे आपण अगोदरच्या पेडमध्ये पाहिलेलं आहे आता जे काही समहक्क भागधारक असतील हे समहक्क भागधारक व्यवसायाला मालकीच्या भांडवलाचा पुरवठा करत असतात कोणते भागधारक समहक्क भागधारक व्यवसायाला कोणत्या भांडवलाचा मालकीच्या भांडवलाचा काय करत असतात पुरवठा करीत असतात 
समहक बाजारखे व्यवसायाला मालकीच्या मालकाचा पुरवठा करत असल्यामुळे ते व्यवसाय कोण असतात मालक असतात आणि समहक बाजारखे व्यवसायाचे मालक असल्यामुळे त्यांना व्यवसायामध्ये काही हक्क किंवा अधिकार मिळत असतात आता हक्क किंवा अधिकार कोणते मिळत असतात ते आपल्याला वैशिष्ट्यामध्ये डिटेलमध्ये पाहायचं आहे त्या ठिकाणी आपण पाहूया तोपर्यंत फक्त एवढं लक्षात ठेवा समहक्क बाजारखे व्यवसायाचे मालक असतात आणि त्यामुळेच त्यांना व्यवसायामध्ये काही हक्क किंवा अधिकार मिळत असतात पुढे आपल्याला सांगत आहे समहक्क बाजारकांनी केलेल्या गुंतवणुकीवर केलेल्या गुंतवणुकीवर म्हणजेच काय त्यांनी दिलेल्या मालकीच्या भांडूलावर मोबदला म्हणून दरवर्षी काहीला ते लागवण दिला जातो ते जाय थोडक्यामध्ये प्रस्तावना आता यापुढे आपल्याला पाहिजे बघा समहक्क भाग म्हणजे काय म्हणजे थोडक्यामध्ये त्याची भागाची व्याख्या आता या ठिकाणी भागाच्या दोन व्याख्या दिल्या आहेत त्यामध्ये एक छोटी व्याख्या पहा समहक्क भाग म्हणजे काय एकदम सोपी व्याख्या आहे पहिल्यांदा तुम्ही भागाचे मुख्य दोन प्रकार लक्षात ठेवा भागाचे मुख्य दोन प्रकार त्यामधला पहिला कोणता आहे समहक्क भाग आणि दुसरा कोणता आहे अग्रहक्क भाग हे भागाचे मुख्य दोन प्रकार लक्षात ठेवा तुम्हाला व्याख्या ऑटोमॅटिक पाठवून जाते एकदम सोप्या व्याख्या आहेत व्याख्या काय अवघड नाही आता या ठिकाणी बघा समहक्क भाग म्हणजे काय एक व्याख्या पाठ झाली म्हणजे दुसरी व्याख्या तुम्हाला आपोआप पाठवून जाईल समहक्क भागाची जर व्याख्या पाठ झाली तर तुम्हाला अग्रहक्क भागाची व्याख्या सुद्धा पाठवून जाईल एकदम सोपी व्याख्या आहे बघा समहक्क भाग म्हणजे जे भाग कोणते भाग नसतात अग्रहक्क भाग नसतात न या शब्दाला महत्व आहे न च्या ठिकाणी अ दिशा नंतर व्याख्या चुकून जाते समहक्क भाग म्हणजे काय जे भाग अग्रहक्क भाग नसतात त्यांनाच समहक्क भाग असे म्हणतात व्याख्या पहा व्याख्या आहे समहक्क भाग समहक्क भाग म्हणजे काय जे भाग अग्रहक्क भाग नसतात त्यांनाच कोणते भाग म्हणतात समहक्क भाग असे म्हणतात ही समहक्क भागाची व्याख्या समहक्क भागाची दुसरी एक व्याख्या पहा ती थोडी मोठी आहे सांगू लक्ष द्या समहक्क भाग म्हणजे ज्या भागधारकांना कंपनीतील लाभांश वाटपावेळी व कंपनी विसर्जनाच्या वेळी भांडवल परतफेडीमध्ये अग्रक्रम दिला जात नाही अग्रक्रम दिला जात नाही नाही हा शब्दाला महत्व आहे त्यांना समहक्क भागधारक असे म्हणतात पुन्हा एकदा व्याख्या पहा ज्या भागधारकांना कंपनीतील लाभांश वाटपावेळी व कंपनी विसर्जनाच्या वेळी भांडवल परतफेडीमध्ये अग्रक्रम दिला जात नाही त्यांना समहक्क भाग असे म्हणतात आता या ठिकाणी पहा अग्रक्रम दिला जात नाही म्हणजे काय कोणत्या कोणत्या गोष्टीमध्ये अग्रक्रम दिला जात नाही म्हणजे काय आता भागधारकांनी या समहक्क भागधारकांनी दिलेलं भांडवल म्हणजे कोणतं भांडवल आहे मालकीचं भांडवल आहे आणि आपण पाहिलंय मालकीच्या भांडवला मोबदला म्हणून काय जातो लाभांश दिला जातो ओके म्हणजे जेव्हा कंपनीतील भागधारकांना त्यांचा मोबदला म्हणून लाभांशाचे वाटप केलं जाते तेव्हा पहिल्यांदा लाभांश समहक्क भागधारकांना दिला जातो अग्रक्रम दिला जात नाही म्हणजे काय पहिल्यांदा लाभांश कोणाला दिला जात नाही समहक्क भागधारकांना दिला जात नाही समहक्क भागधारकांना का दिला जात नाही त्याचं महत्वाचं कारण समहक्क भागधारक हे व्यवसाय कोण आहेत मालक आहे त्यामुळं समहक्क भागधारकांना पहिल्यांदा कंपनीमध्ये लाभांश वाटप केले जात नाही तर मग आता पहिल्यांदा लाभांश कोणाला जातो जे कंपनीतले अग्रहक्क भागधारक असतात त्यांना पहिल्यांदा काय जातो लाभांश दिला जातो त्याचबरोबर आपल्याला व्याख्यामध्ये दुसरा एक शब्द आहे कंपनी विसर्जनाच्या वेळी भांडवल परत फिरून आता कंपनीचे विसर्जन होणे म्हणजे काय होणे कंपनी बंद पडणे किंवा व्यवसाय बंद होणे म्हणजेच कंपनीचं विसर्जन होणे आणि जेव्हा कंपनीचं विसर्जन होईल किंवा जेव्हा कंपनी बंद पडेल तेव्हा जे काय भागधारक असतात त्या भागधारकांचं जे काय भांडवल असेल ते भांडून काय केलं परत फिरलं जाते म्हणजे जेव्हा कंपनीचं विसर्जन होईल म्हणजे जेव्हा व्यवसाय बंद पडेल तेव्हा तो व्यवसाय बंद पडण्याच्या नंतर जे काय भांडवल असेल ते भांडवल सुद्धा पहिल्यांदा समहक्क भागधारकांना दिलं जात नाही तर ते पहिल्यांदा भांडवल कोणा दिला ते अग्रहक्क भागधारकांना म्हणजे दोन गोष्टी लक्षात ठेवायचा अग्रक्रम कोणत्या कोणत्या गोष्टीमध्ये नसते पहिलं म्हणजे लाभांश आणि दुसरं म्हणजे काय भांडवल परतफेडीमध्ये आपल्याला वैशिष्ट्यामध्ये डिटेल मध्ये पाहायचं आहे तोपर्यंत फक्त लक्षात ठेवा व्याख्येचा अर्थ जेव्हा कंपनीकडून भागधारकांना त्यांचा मोबदला म्हणून लाभांशाचं वाटप केलं जाईल तेव्हा लाभांश पहिल्यांदा समहक्क भागधारकांना दिला जात नाही तर पहिल्यांदा लाभांश कोणा दिला तो अग्रहक्क भागधारकांना लाभांशाप्रमाणेच जेव्हा कंपनीकडून भांडवलाची परतफेड केली जाईल तेव्हा भांडवल सुद्धा पहिल्यांदा समहक्क भागधारकांना दिलं जात नाही तर पहिल्यांदा भांडवल सुद्धा कोणा दिला जाते अग्रहक्क भागधारकांना दिलं जाते म्हणजे दोन्ही लाभांश सुद्धा आणि भांडवल सुद्धा हे दोन्ही घटक पहिल्यांदा अग्रहक्क भागधारकांना द्यायचे आणि त्याच्यानंतर कोणा दिले जातात समहक्क भागधारकांना दिलं जात म्हणजे व्याख्या पुन्हा एकदा पहा ज्या भागधारकांना कंपनीतील लाभांश वाटपावी काय वाटपावेळी कंपनीतील लाभांश वाटपावेळी व कंपनी विसर्जनाच्या वेळी कशामध्ये भांडवल परत फ्रीमध्ये अग्रक्रम दिला जात नाही म्हणजे पहिल्यांदा भांडवल सुद्धा दिला जात नाही आणि लाभांश सुद्धा दिला जात नाही अशा भागधारकांना किंवा अशा भागांना कोणते भाग म्हणायचं समहक्क भाग असे म्हणायचं ही झाली थोडक्यात व्याख्या
दीर्घ मुदती से भांडवल कि नीड़ी से भांडवल न पर भांडूल समूपी भांडूल दुसर का दीर्घ मुदती से दीर्घ मुदत जास्त कालावधि भांडूल दुसरा शब्द को न पर भांडूल दीर्घ मुदी से भांडूल सुधा मटल जता है कि न पर भांडूल मटल जता है पेल वैशिष्ट अपने पाता है बन प्रस्ताव मे थोड़क मे पाला है समहक्त भागधारक है व्यवसाय से मालक भागधारक समहक्त भागधारक है व्यवसाय से मालक समहक भागधारक ने दिल्ली व्यवसाय सॉरी समहक भागधारक ने व्यवसाय दिल्ली भांडवल को भांडूल मलकी च भांडूल मलकी च भांडवल व्यवसाय मध्य कायमस्वरूपी भांडवल ओखे को भांडवल कायमस्वरूपी भांडवल ओखल जते बा समहक भागधारक ये व्यवसाय के खरे मालक आतकान व्यवसाय दिल्ल भांडवल मलकी च भांडवल आते मलकी च भांडवल व्यवसाय मध्य कायमस्वरूपी भांडवल कि दीर्घ मुदी से भांडवल कि न पर से भांडवल मन सुधा ओखल जते महत्व कारण समहक भागधारक जे का भांडूल भांडवल जो पर्यत व्यवसाय चालू है कि जो पर्यत कंपनी चालू है तो पर्यत भांडवा पर व्यवसाय बंद पड़े जेव कंपनी विसर्जन होवसाय विसर्जन हो व्यवसाय बंद पड़े मात्र अग्रहक भागधारक भांडवला पर भांडूल भांडूल मात्र समहक भागधारक दिखाई एक गोष लक्षा अपना कायमस्वरूपी भांडूला जो पर्यत व्यवसाय चालू आए तो समहक भागधारक भांडूला पर परंतु जेव व्यवसाय बंद पड़े जेव व्यवसाय विसर्जन हो मात्र अग्रहक भागधारक भांडूला पर जे का भांडूल रहे भांडूल जाते समहक भागधारक दिल जाते कायमस्वरूपी भांडवल एक अपना समहक भागाच नंबर एक च वैशिष्ट संगता देते वैशिष्ट एक सोप है समहक भागधारक व्यवसाय के खरे मालक आता ने व्यवसाय दिल भांडूल मलकी च भांडूल आते मलकी च भांडूल व्यवसाय मध्य कायमस्वरूपी भांडूल मन ओख कि दीर्घ मुदी से भांडवल न पर भांडवल मन सुधा ओखल जाते महत्व कारण समहक भागधारक जे का भांडूल भांडूल जो पर्यत व्यवसाय चालू है कि जो पर्यत कंपनी चालू है तो पर्यत भांडूला पर परंतु जेव व्यवसाय बंद पड़े कई कारण जो व्यवसाय बंद पड़े कि जेव कंपनी बंद पड़े के मात्र एक व्यवसाय भांडूल आते भांडूल पैयादा अग्रहक भागधारक जाते हैं नर रा भांडूल पुनः जाते समहक भागधारक दिल जाते पॉइंट मे फिर एक गुण लक्ष्य ठेवा जो पर्यत व्यवसाय चालू है तो पर्यत समहक भागधारक भांडूल दिल जा नहीं व्यवसाय बंद पड़ने नर मात्र भांडूल दिल जाते समहक भागा नंबर एक च वैशिष्ट को कायमस्वरूपी भांडूल नंबर अस्थिर अस्थिर प्रस्तावने समहक भागधारक व्यवसाय खरे को मालक आता भांडवले को व्यवसाय मतलब मलकी च भांडूल मलकी ऐसी भांडूला नीचे मोहबदा मन का लाभ होते रहते मलकी ऐसी भांडूला नीचे कंपनी कड़ी कि व्यवसाय कड़ी मोहबदा मन का लाभ होते रहते समहक भागधारक लाभांश जरा को स्वरूप है अस्थिर स्वरूप है निश्चित स्वरूप है का नहीं लाभांश दर हा निश्चित नो निश्चित लाभांश दर नो निश्चित लाभांश दर नो मेसो अस्थिर लाभांश दर अपना संगे समहक्त भागधारक व्यवसाय जे खरे मालक आता समहक्त भागधारक जो का मोबदला तो मोबदला हा अस्थिर दराने को दराने अस्थिर दराने दिला समहक्त भागधारक लाभांश दर हा निश्चित स्वरूप नो मग आता समहक्त भागधारक लाभांशा दर हा बदलत्या स्वरूप को स्वरूप बदलत्या स्वरूप को स्वरूप अस्थिर स्वरूप समहक्त भागधारक लाभांशा दर हा कंपनी एकूण नफ्या अवलंबन
लाभांशाचा दर हा समहक्क भागाचा लाभांशाचा दर हा कंपनीचा आहे कोणत्या नफ्यावर एकूण नफ्यावर काय असतो अवलंबून असतो आता एकूण नफ्यावर अवलंबून असतो म्हणजे काय व्हा एकदम सोपं आहे ज्या वर्षी कंपनीला एकूण नफा जास्त होईल कोणता नफा एकूण नफा हा शब्द लक्षात ठेवा ज्या वर्षी कंपनीला किंवा ज्या वर्षी व्यवसायाला कोणता नफा एकूण नफा कसा होईल जास्त होईल एकूण नफा जास्त होईल त्यावर्षी समहक्क भागाकडे लाभांश जास्त मिळतो पुन्हा एकदा बा समहक्क भागाकडे जो काही लाभांश दर हा असेल तो लाभांश दर हा कंपनीचा कोणत्या नफ्यावर अवलंबून असतो एकूण नफ्यावर अवलंबून असतो म्हणजेच काय ज्या वर्षी कंपनीला कोणता नफा एकूण नफा कसा होईल जास्त होईल त्यावर्षी समहक्क बाजारकडे लाभांश कसा मिळतो जास्त सोपा आहे पहा एकूण नफा जास्त म्हणजे की समहक्क बाजारकडे लाभांश कसा मिळणार जास्त आता या उलट पहा ज्या वर्षी कंपनीला एकूण नफा कमी होईल कोणता नफा एकूण नफा कसा होईल कमी होईल त्यावर्षी समहक्क बाजारकडून लाभांश सुद्धा कसा मिळतो कमी मिळतो एकदम सोपा आहे बघा एकूण नफा जास्त झाला तर समहक्क बाजारात लाभांश कसा मिळतो जास्त मिळतो तर या उलट जेव्हा कंपनीला एकूण नफा कमी होईल तेव्हा लाभांश कसा मिळतो कमी होतो जर समजा उदाहरणामध्ये एखाद्या वर्षी कंपनीला नफा झालाच नसेल थोडाफार झाला असेल आणि तो नफा जर समजा देणी देण्यामध्ये निघून दिला असेल सर्व देणी देण्यामध्ये गेला असेल तर त्यावर्षी समहक्क बाजारात लाभांश दिला सुद्धा जात नाही म्हणजे एकूण सोपा आहे बघा समहक्क बाजाराचा नंबर दोन चा वैशिष्ट्य अस्थिर लाभांश दर पुन्हा एकदा सांगतो समहक्क भागाचं नंबर दोन चं वैशिष्ट्य आहे अस्थिर लाभांश दर समहक्क भागधारक हे व्यवसायाचे खरे मालक असतात आणि मालकाने दिलेलं भांडवल या व्यवसायामध्ये मालकीचं भांडवल म्हणून ओळखलं जाते आणि मालकीच्या भांडवलावर नेहमी कंपनीकडून किंवा व्यवसायाकडून मोबदला म्हणून लाभांशाचे वाटप केले जाते समहक्क भागधारक हे व्यवसायाचे मालक असल्यामुळे त्यांना सुद्धा अस्थिर दराने कोणत्या दराने अस्थिर दराने काय दिला जातो लाभांश दिला जातो म्हणजेच समहक्क भागधारकांचा लाभांश दरा निश्चित स्वरूपात असतो काय नाही समहक्क बाजारकांचा लाभांश दरा स्थिर किंवा निश्चित स्वरूपाचा नसतो म्हणजे तो बदलत्या स्वरूपाचा असतो म्हणजेच समहक्क बाजारकांचा लाभांशाचा दर हा कंपनीच्या कोणत्या नफ्यावर एकूण नफ्यावर काय असतो अवलंबून असतो समहक्क बाजारकांचा लाभांशा दर हा कंपनीच्या कोणत्या नफ्यावर एकूण नफ्यावर काय असतो अवलंबून असतो म्हणजेच ज्या वर्षी कंपनीला एकूण नफा जास्त होईल त्यावर्षी समहक्क बाजारकांना लाभांश कसा मिळतो जास्त तर या उलट या वर्षी कंपनीला एकूण नफा कमी होईल त्यावर्षी समहक्क बाजारकडून लाभांश कसा मिळतो कमी मिळतो पुढचं वर्ष काय बघा समहक्क बाजाराचा हक्क किंवा त्याला दुसरे एक अधिकार सॉरी दुसरे एक नाव सांगतो आपल्याला अधिकार समहक्क बाजाराचं नंबर तीन चं वैशिष्ट्य आहे हक्क किंवा त्याला दुसरं पर्याय नाव आहे अधिकार आता आपण पाहिलेलं आहे प्रस्तावनेमध्ये समहक्क भागधारक हे व्यवसायाचे कोण असतात मालक असतात आणि मालकांनाच व्यवसायामध्ये काही अधिकार मिळाले असतात किंवा काही हक्क मिळाले असतात हेच आपल्याला या पॉईंटमध्ये पाहायचं आहे समहक्क भागधारक हे व्यवसायाचे मालक असल्यामुळे त्यांना व्यवसायामध्ये मतदान करण्याचा काय करण्याचा मतदान करण्याचा अधिकार मिळवला असतो त्याचबरोबर व्यवस्थापन करण्याचा त्याचबरोबर नियंत्रण ठेवण्याचा किंवा सर्वसाधारण सभेत उपस्थित राहण्याचा हक्क मिळालेला असतो त्याच महत्वाचं कारण बघा समहक्क भागधारक हे व्यवसायाचे खरे कोण असतात मालक असतात आणि कोणत्याही व्यवसायाच्या मालकाला आपल्या व्यवसायामध्ये काही अधिकार मिळालेले असतात व्यवसायाच्या बाहेर माणसाला किंवा व्यक्तीला व्यवसायामध्ये काय अधिकार दिलेले असतात काय नाही ज्याचा व्यवसाय आहे त्यालाच व्यवसायामध्ये अधिकार मिळत असतात आता या ठिकाणी बघा समहक्क बाजारक हे व्यवसायाचे मालक असल्यामुळे त्यांना व्यवसायामध्ये काय करता येते मतदान करता येते म्हणजे कोणत्याही घटकावर किंवा कोणत्याही गोष्टीवर जर चर्चा होत असेल तर त्या चर्चेमध्ये सहभागी होऊन आपलं मत व्यक्त करण्याचा अधिकार म्हणजे मतदान करण्याचा अधिकार कोणाचा आहे समहक्क बाजारकांचा आहे त्याचं महत्वाचं कारण समहक्क भागात व्यवसायाचे खरे कोण आहे तर मालक आहे पुढे पहा व्यवस्थापन करण्याचा व्यवसायामध्ये जे काही व्यवस्थापन असेल त्या व्यवस्थापन प्रक्रियेमध्ये सुद्धा समहक्क भागधारक सहभागी होऊ शकतात 
त्याचबरोबर व्यवसायावर नियंत्रण ठेवण्याचा म्हणजे देखरेख करण्याचा समाप्त भागधारक आपल्या व्यवसायावर स्वतः काय करू शकतात देखरेख करू शकतात म्हणजेच नियंत्रण सुद्धा ठेवू शकतात किंवा जर समजा व्यवसायामध्ये कोणती सभा होत असेल मिटिंग असेल तर त्या मिटिंग मध्ये म्हणजे सर्वसाधारण सभेमध्ये उपस्थित सुद्धा राहू शकतात म्हणजे आपल्याला या पॉइंट मध्ये एवढंच पाहिजे आहे समहक्क भागधारक हे व्यवसायाचे खरे मालक असतात त्यामुळे त्या मालकांना व्यवसायामध्ये काही अधिकार किंवा हक्क मिळालेले असतात आणि त्यामध्ये कोणत्या अधिकार आहेत ते भाग मतदान करण्याचा अधिकार मिळालेला असतो त्याचबरोबर व्यवस्थापन करण्याचा किंवा नियंत्रण ठेवण्याचा किंवा त्याचबरोबर व्यवसायामधील सर्वसाधारण सभेमध्ये उपस्थित राहण्याचे अधिकार सुद्धा समहक्क भागधारकांना मिळालेले असतात त्याचं महत्वाचं कारण समहक्क भागधारक हे व्यवसायाचे खरे कोण असतात मालक असतात त्यामुळे त्यांना त्या स्वरूपाचे अधिकार मिळालेले असतात आता समहक्क भागाचं चार नंबरचं गोष्टी पहा आग्रहक्रम नाही हे आपण थोडक्यामध्ये दोन नंबरची व्याख्या सांगल्यानंतर स्पष्टीकरण पाहिलं जातं दोन नंबरची व्याख्या पाहिली होती आपण ज्या भागधारकांना कंपनीतील लाभांश वाटपावेळी व कंपनी विसर्जनाच्या वेळी भांडवल परतवीमध्ये अग्रक्रम दिला जात नाही कोणत्या शब्द आला अग्रक्रम दिला जात नाही त्यांना कोणते भाग म्हणतात समहक्क भाग असे म्हणतात म्हणजे दोन गोष्टीमध्ये समहक्क भागधारकांना अग्रक्रम दिला जात नाही हे आपण व्याख्येमध्ये पाहिलं आहे पुन्हा एकदा पहा पहिला घटक म्हणजे लाभांश वाटपावेळी लाभांश वाटपावेळी आणि दुसरा आहे पहा भांडवल परतवी या दोन घटकामध्ये समहक्क भागधारकांना अग्रक्रम दिला जात नाही अग्रक्रम दिला जात नाही म्हणजे दोन घटक पहिल्यांदा समहक्क भागधारकांना दिले जात नाही म्हणजे त्याचं महत्वाचं कारण समहक्क भागधारक व्यवसायाचे खरे कोण आहेत मालक आहेत त्यामुळं मालकांनी दिलेल्या भांडवलावर नेहमी मोबदला म्हणून कंपनी म्हणून कसं वाटप केलं जाते लाभांशाचं वाटप केलं जाते परंतु समहक्क भागधारक हे व्यवसायाचे मालक असल्यामुळं पहिल्यांदा लाभांश समहक्क भागधारकांना दिला जात नाही तर पहिल्यांदा लाभांश कोणा दिला जातो अग्रक्रम भागधारकांना या लाभांशाप्रमाणे जेव्हा कंपनी बंद होईल किंवा जेव्हा कंपनी विसर्जन विसर्जित होईल तेव्हा विसर्जन कंपनीचे विसर्जन झाल्याच्या नंतर सुद्धा जे काही भांडवल असेल त्या भांडवलाची काय केला ते परतवी केला ते आणि भांडवलाची परतवी करतेवेळेस सुद्धा जे काही भांडवल असेल ते भांडवल पहिल्यांदा समहक्क भागधारकांना दिलं जात नाही तर ते भांडवल पहिल्यांदा कोणा दिलं जाते अग्रक्क भागधारकांना दिलं जाते म्हणजे दोन्ही घटक लाभांश सुद्धा आणि भांडवल सुद्धा पहिल्यांदा कोणाला द्यायचं अग्रहक्क भागधारकांना लाभांश सुद्धा आणि भांडवल सुद्धा पहिल्यांदा कोणा द्यायचं अग्रहक्क भागधारकांना आणि त्याच्यानंतर लाभांश आणि भांडवल कोणा द्यायचं समहक्क भागधारक उदाहरणामध्ये पाहुण्यात बघा एकदम सोपं आहे आपल्या घरी जर समजा कोणते पाहुणे आले असतील तर पाहुण्या पाहुणे आल्याच्या नंतर पाहुण्यांचा आपण पाहुणचार करत असतो म्हणजे समजा चहा असेल फराळ असेल काहीतरी आपण पाहुणचार करत असतो जे काय फराळ असेल तो फराळ पहिल्यांदा कोणा देत असतो आपण पाहुण्याला बरोबर जे काही पाहुणे असतील त्या पाहुण्यांना पहिल्यांदा पाणी असेल चहा असेल किंवा फराळ असेल तो पहिल्यांदा आपण कोणाला देतो पाहुण्यांना देतो आणि पाहुण्यांना दिल्याच्या नंतर राहिलेलं फराळ फराळ असेल चहा पाणी असेल ते कोणा देतो आपण घरच्या मालकांना बरोबर आहे म्हणजे आपल्याला म्हणजे त्या स्वरूपामध्ये व्यवसायामध्ये पाहुणे कोणाचे सध्याला आपल्याकडे अग्रहक्क भाव जाय बरोबर आहे त्यामुळे पहिल्यांदा अग्रहक्क भागधारकांना लाभांश दिला तो त्याचबरोबर भांडव सुद्धा पहिल्यांदा कोणा जाते अग्रहक्क भागधारकांना आणि राहिलेला लाभांश व राहिलेलं भांडव कोणा दिला ते समहक्क भाग त्यामुळं अग्रक्रम नाही दोन गोष्टीमध्ये अग्रक्रम नाही पहिलं म्हणजे काय लाभांश वाटपावेळी आणि दुसरं म्हणजे काय भांडवल परतवेळी पहिल्यांदा लाभांश आणि पहिल्यांदा भांडव कोणा दिला ते अग्रक्क भागधारकांना राहिलेला लाभांश आणि राहिलेलं भांडव कोणा दिला ते समहक्क भागधारकांना त्यामुळे समहक्क भागाचं चार नंबरचं वैशिष्ट्य आपला अग्रक्रम नाही तर अशा प्रकारे आपण आजच्या भागामध्ये भागाचे मुख्य प्रकार दोन पहिला आहे समहक्क भाग म्हणजे काय आणि दुसरा आहे अग्रहक्क भाग समहक्क भागाची व्याख्या थोडक्यामध्ये प्रस्तावना आणि समहक्क भागाच्या तेरा वैशिष्ट्यापैकी चार वैशिष्ट्य पाहिलेले आहेत जे काही बाकीचे वैशिष्ट्य असतील ते बाकीचे वैशिष्ट्य आपण पुढच्या भागामध्ये पाहूयात जर तुम्हाला आमच्या चॅनेलवरील नवीन व्हिडिओ अजून पाहिजे असतील तर आमच्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा लाईक करा आणि शेअर करा धन्यवाद